I'm Rod Ferguson. This is Tyler Bielman I'm from the Coalition, and we're here to talk about Gears Pop. Yeah. So uh, Gears Pop is a game we announced at E3 as part of our three games, three games, three platforms, three genres. And it's really about bringing Gears of War to the mobile space, basically to play Gears anytime, anywhere. Mm -hmm. And Tyler, why are we talking about Gears Pop right now? Well, actually, we're coming up on our soft launch. Nice. And uh, yeah, that means that we're going to put the game out in a just a few places, uh, but we figured that people might start hearing about it, so we wanted to give everybody kind of an update on what it's all about. Okay, well, um, fair. So what is it? What is Gears Pop? Uh, it's a mobile game. It is PvP. It's what we call bite-sized battles, so they're just three-minute battles in a battle arena, and you play out Gears characters, uh, Pops, in fact, and uh, they run around and uh, and have fun and shoot each other in the in the battle arena. Nice. And so, but I've kind of heard of these type of genre. I know this genre exists on mobile. So, what what makes this game a Gears game? Yeah. Well, really, it, when you're thinking about how to make this a Gears game, it comes down to three things. Um, the first, of course, is that in Gears, the combat is really about the cover, uh, moving through cover, flowing through cover, and so we wanted to bring cover into the mobile space. So. Uh, this game, your units will push forward. Certain units will take and claim cover, which creates sort of a territory and control game, which is really interesting strategically. Right. Um, the second thing is, it wouldn't be Gears without big explosive uh, battles and big explosive moments uh, in the game. So there's some stuff in there that is really surprising and changes the scale of the battle quite a bit. Nice. Um, and lastly, third is, of course, characters. Gears is full of amazing characters. Yeah, and I think the nice thing about this is that we're partnering with Funko around with Gears yeah. Pop. And it was really just sort of happened, you know, one of the things we were looking at was like, how do we make the mobile game a more approachable game, but we want to do it in an authentic way. And so you look down at your desk and there's a sort of, you know, Kate Pop and, and Marcus Pop, and they already feel like they belong in the Gears of War universe, although it's a very different art style. And so they felt like the right partner with an amazing product, an amazing art set that we could use in our game. Um, but when we did the trailer with them, it was like, I see Marcus and a boomer with Locust Boomer on the oh, same yeah. team. So what's that about? Yeah, well, I mean, one of the things you get if you have a shelf full of pops is, you know, different pops are sitting next to each other. And uh, we wanted to really express the characters, the, the Marcuses and the General Roms and the Locusts, uh, in an authentic way. But we also want to allow people to mix and match those units together. So if they come up with a squad composition that they think is dominant or will work, work really well, for the first time, you can kind of put those two factions together and uh, see what you can create. Nice. Well, that sounds amazing. So I think we should show everybody how good I am at the game, and so we should really? play. Really? Okay. <laughs> yeah, we can do that. Yeah, so why don't we? You know, this is the first look at gameplay ever uh, for Gears. Yeah, Pop, let's so actually show the game. Yeah, let's do it. All right, here we are in the Gears Pop Arena. The object of the game is to play out your units and push forward. Qué pedo, querida banda. Pues estamos aquí en el. Gameplay, demostración de Gears Pop Y lo que tenemos en pantalla es lo que vas a jugar en tu celular Es muy importante que sepas que tienes pues varios personajes Tanto como puede ser como Ko o como Locust Y bueno, es se trata de tener unidades, varias unidades Son dos unidades, dos unidades del Ko y dos unidades de Locust y lo que tienes que hacer es, es ir ganando terreno, expandir tu terreno hacia adelante y viceversa, porque te va a tocar jugar contra otra persona como tú en otro celular. Y lo que estamos viendo es que este güey está moviendo sus piezas. En la parte de abajo tienes una barra que eh, se va llenando poco a poco y puedes utilizar tanto el boomer en un momento determinado, pero nada más puedes usarlo una vez cada, cada no sé, cada límite de tiempo, no, no es tan de, ah, lo utilizo una vez, dos veces tres veces, no, no, son varias veces las que lo puedes utilizar, pero no en el mismo límite de tiempo es, es decir, lo puedes usar, usar cada 10, 15 se, minutos, dependiendo de que se llene tu, tu barra también aquí tienes los personajes y la vida de los personajes es muy importante que veas ahí donde pone este güey los personajes tienes una K tienes ganadas puedes, puedes cargar ganadas puedes cargar a tus personajes tienes creo que tienes una, una unidad de, de, de Gears Koch y los de arriba tienen una unidad especial de de, de Yubis como puedes ver Aquí hay un grinder en la parte izquierda. En lo que te, lo que tienes que hacer es, pues estar, este, eh, este, matándolo. Por ejemplo, grinder los mató y ya anotó un punto van uno uno. Ahí salió un ganadero, entonces lo que tú sacas, pues son un chingo de soldados y pues los vas a putear, ¿no? 
tough, expensive locust units. So I think he's kind of playing a deck that's really about pushing those monsters forward. Lo que está tratando de hacer este la otra persona que está jugando contra nosotros o contra los so, cop es saca todos los locus y quiere empujar hacer el push hacer el push con todas sus, sus unidades y saca pesados. Entonces lo que tú tienes que hacer es pues ahí puedes sacar una una torreta que te va a ayudar. Puedes sacar los Grinches, mira, ahí puedes sacar esos, esos suspiritos azules chiquitos y puedes ir acomodando tus, este, tus personajes de acuerdo con lo que vayan necesitando y obviamente tienes, ya pasaron, este, ¿qué te puedo decir? Seis minutos, no, pasaron como tres, dos minutos, tres y vol pudiste volver a tirar el martillo del alma, no necesitábamos 15 minutos como había dicho, unas dos, tres minutos, ¿no? Mis impresiones sobre el juego es que se ve muy divertido, se ve que va a estar súper interactivo, vas a estar clavado durante mucho tiempo en el celular, creo que es un gran aporte a la comunidad de Yeso War, la verdad va a ser, no sé si sea gratis, yo creo que no va a ser gratis, va a tener ahí un costo, va, es como el ron de Mario, cuando salió te dejan un mundo y después lo tienes que pagar, yo creo que va así, te dejan un ratito jugar y después lo vas a tener que descargar, pero yo creo que está chingoncísimo que lo traigas en tu iPhone, en tu, en tu Android, tu teléfono ahí que lo juegues en todas partes y pues bueno, le damos un super like y lo esperamos con muchas ganas.